Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tengo el placer de presentarles una etiqueta pues sumamente interesante. Me refiero al Chateau de Kem de Sauternes. En este caso es una cosecha 96. Pero antes de entrar a la revisión, pues vamos a hablar un poquito acerca de la historia, ya que pues son más de 400 años que le han puesto pasión y muchas ganas de hacer las cosas de la manera correcta para este vino. Fíjense que la historia de Chateau de Kem es como una novela, una saga épica llena de eventos y personalidades coloridas que abarcan más de cuatro siglos. Chateau de Kem era casi inglés. De hecho, durante la Edad Media, la finca pertenecía al rey de Inglaterra, que también era duque de Aquitania en ese momento. En 1453, el sudoeste de Francia fue nuevamente puesto bajo el dominio de la corona francesa por Carlos VII y se ha mantenido francés pues desde entonces. Un siglo y medio después, en 1593, un descendiente de una familia noble local, Jacques eh, Savage, eh, recibió la tenencia feudal sobre Iquem. Los archivos del departamento de la Gironda, así como los del castillo, muestran que las prácticas especiales de viticultura y la cosecha tardía ya existían en ese momento. Unos años más tarde, la familia Savage construyó el castillo y pacientemente comenzó a construir el viñedo actual, parcela por parcela. La familia se convirtió en la propietaria de Iquem en 1711, durante el reinado de Luis XIV, esto cuando ya habían recibido el estatus de la nobleza. En 1785, François Josephine eh, de Savage y se casó con el conde Luis Amedi de Lourdes eh, Salud. Eh, esto, pues bueno, marcó un hito porque... De ahí, pues es básicamente donde tenemos precisamente la fortaleza ya como chateau. Tres años después, en 1788, el conde murió después de un accidente de quitación. Su joven viuda se convirtió así, pues, en el jefe de la familia y mostró, pues, una perspicacia extraordinaria en la gestión de la finca. Esto obviamente muy, muy raro, ya que el mundo del vino pues suele estar eh, pues llena de hombres. El vino ya era muy apreciado por los conocedores famosos de la época, como Thomas Jefferson, que por cierto, pues bueno, sus botellas por ahí todavía se siguen pues vendiendo en subastas de la casa eh, Christie's a precios increíbles y bueno, pues muchos otros, ¿no? E inclusive se habla de más padres fundadores de Estados Unidos que tenían a bien tomar este vino. Hay que recordar que Thomas Jefferson, antes de ser presidente del vecino país del norte, fue pues embajador de Francia, ahí conoció este vino y bueno, pues lo llevó a Estados Unidos y fue una locura. Bueno, eh, François Josephine, volviendo un poquito a este personaje, pues... Eh, fue una firme opositora de los excesos de la Revolución Francesa y además pues fue encarcelada en dos ocasiones. Logró conservar la propiedad familiar y hacer prosperar a Iquem. Ella construyó una nueva bodega en 1826 con su mayordomo Garus. Un paso audaz en ese momento, transformando la finca en un verdadero negocio y desarrollando su reputación internacional. Fue durante su tiempo como jefe de Iquem que se perfeccionó el método de selección en varios pases. Así es que bueno, pues definitivamente la historia pues es enriquecedora. Y de ahí también como dato histórico está la cuestión del, pues ahora sí que del, del nivel más alto que se le otorga a Iquem. Esto en 1855, fíjense que, eh, pues bueno... Eh, el nieto de François Josephine eh, tomó muy en serio su papel como gerente de Iquem en lugar de simplemente tomar la posesión de la propiedad familiar que se había vuelto mítica en ese momento. 
se lo tomó muy en serio y en 1855, en reconocimiento póstumo a los tremendos logros de la Dama de Iquem, la finca fue designada como el primer y principal cruz superior de la famosa clasificación hecha a pedido del emperador Napoleón III y desde entonces pues solamente esta etiqueta Chateau de Iquem o la Casa Iquem tiene eh, digamos que la oportunidad de tener ese primer escalón y bueno pues Chateau de Iquem ya la etiqueta en sí supera en altura eh, en todos los sentidos a sus vecinos de Sotens que es la región pues donde se encuentra este viñedo, situado en lo alto de una colina que mira hacia la Fui eh, Paragué, eh, Giro y, y Rousseck. Eh, y que fue el único vino premier que les decía que pues bueno, se ha mantenido desde 1855. Como promedio, solo se producen unas 65 mil botellas al año, en una cosecha pobre, esta se considera pues indigna eh, de llevar el nombre Chateau, por lo que se hace, digamos que la versión Y de Chateau de Kem, que podrían pensar que es el mismo vino, pero de una calidad un poquito más baja y obviamente el precio pues también eh, lo es. Eh, bueno, dice la leyenda que solo se produce una copa de vino de cada bit y esto es porque la botritis pues básicamente va secando el grano de la uva y obviamente se requiere de mucha para poder hacer pues vino así que el, el rendimiento es bastante bajo yo pensaría que estos vinos por lo menos tienen una vida útil de 50 años una vida muy longeva pero bueno han demostrado pasar más allá de un siglo así es que pues bueno la verdad es que me siento muy orgulloso de tener pues esta botella aquí enfrente de mí sí de la cava personal y bueno pues es un chateau de Kem, sí del 96 y bueno pues una botella muy sobria eh, la etiqueta es así como la están viendo eh, lo dorado de las letras con el papel que pareciera como ya viejo y que además, pues bueno, si hacen ustedes cuenta, pues ya tiene sus, sus añitos, ¿sí? Eh, es es eh, solamente con el juego de luces es que se logra ver bien lo que, lo que está plasmado ahí, la clásica corona, ¿sí? De, de, de Chateau de Kem, el año 1996, y bueno, aquí abajo dice Sauternes, eh, eh, apelación controlada Sauternes, embotellado en el Chateau, ¿sí? Sauternes, Francia, y bueno, en una botella de 750 mililitros con 14 grados de volumen alcohólico. En la contraetiqueta, eh, pues bueno, tenemos eh, bueno, una leyenda, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, y bueno, eh, nada más aquí como dato interesante, importado y representado en México por la Casa Moed Genesi. Así es que, pues bueno, es un grupo muy importante pues para estos eh, vinos premium. Eh, al país entró en el 2008, así es que, pues bueno, son vinos que, que son pues ligeramente difíciles de encontrar. Eh, obviamente, pues el paso del tiempo, en teoría, con una buena guarda, los va haciendo mejores. La verdad que es un vino mítico. Eh, yo los invito a que pues, puedan aprender un poquito más acerca de esta región, que además tiene una climatología pues, bastante interesante. Y este es el, el segundo Sauternes del cual hablamos en el canal. Yo les invito a que vayan, busquen el primero. Ahí viene un poquito lo que es eh, la región muy interesante y bueno pues eh, también decirles que el hongo que ataca a la vid es eh, la botritis cineria que en realidad es la misma que le cae a los jitomates a las bayas en general pero que bueno aquí tiene la gracia de que cae justo cuando la uva ya ha madurado por eso es una, una este, podredumbre noble si cayera antes de madurar sería una podredumbre gris y prácticamente la cosecha estaría comprometida y la calidad de este vino, pues bueno, no sería absolutamente nada. 
Esto es pues un capricho de la naturaleza. En muy pocos lugares del mundo se puede realizar de manera natural y bueno, pues son unos afortunados y además con el paso del tiempo al parecer cada vez eh, lo están haciendo mejor. Pues un gran vino, obviamente un vino de postre, un vino dulce, el cual a mi parecer pues tiene la gracia de que equilibra de manera extraordinaria pues los, eh, los niveles de azúcar tan elevados con la acidez. Entonces aquí te vas a encontrar pues esas notas tan clásicas de la creme brûlée, de los melocotones y bueno pues de fruta, de hueso que va a ser sorprendente. Así es que mucho vale la pena ahorrar, comprar una de estas botellas y bueno también puede apadrinar tu cava ¿sí? si no puedes tener muchas de estas, bueno con una que lo tengas en un nicho especial para que cuando lleguen tus amigos la puedas presumir, es extraordinaria pues ahí está una botella que puede vivir más que un ser humano, el Chateau de Kem de Sotens salud para todos